Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn the living world, adaptation and classification. This chapter is of 7 standard and it is of the science. The living world adaptation and classification means Jeevit Dunya Anukulan or Vargikaran. A great variety of plants is found on the earth. Some of them grows in the desert while some of them are found in the snowy regions whereas some we see it in the water. तो बहुत सारे विविध प्रकार के हम प्लांट्स देखते हैं हमारे अर्थ पर कौन से कौन से डेजर्ट में होते हैं रेगिस्तान में होते हैं कौन से कौन से जो बर्फीले भाग होते हैं उधर होते हैं कौन से कौन से हमको पानी में भी पाए जाते हैं एंड सम प्लांट्स आर फाउंड मींस सम ऑफ प्लांट्स आर वेरी लार्ज इन साइज व्हाइल सम ऑफ द प्लांट्स आर ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप तो कौन से कौन से जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी साइज बहुत ज्यादा होती है या कौन से कौन से जो प्लांट्स होते हैं हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं लाइक द प्लांट्स एनिमल्स टू शोस द डाइवर्सिटी लाइक द सम ऑफ एनिमल्स आर द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सम ऑफ देम आर द एक्वाटिक टेरिस्ट्रियल एम्पीबियन रिप्टैलिन एक्सेट्रा रिप्टै तो कौन से कौन से जो एनिमल्स मतलब प्लांट के जैसे जो एनिमल्स भी होते हैं वो भी डाइवर्सिटी विविधताएं दिखाते हैं जैसे कौन से कौन से जो एनिमल्स होते हैं वो एक कोशिकाएं वाले होते हैं कौन से कौन से एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे कोशिकाएं वाले होते हैं कौन से कौन से एक्वाटिक टेरिस्ट्रियल एम्पीबियन रिप्टैलिन ये सब एरियल ये सब टाइप्स के होते हैं नाउ कनी फर्स्ट ट्रीज लाइक द पाइन एंड द डोडार फ्लरिश इन द स्नोई रिज like the kashmir and however in the desert of the rajasthan the plants like cactus are found cactus and the acacia babul are found to conifers yani shankudhar vruksh jo hote hai jaise ki pine aur deodar ये हमको किधर देखने को मिलते हैं स्नोई रीजन्स जो बर्फीले भाग होते हैं हम उनको उधर देख सकते हैं जैसे कि कश्मीर में और कौन से कौन से जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस और एकेशिया हम इसको रेगिस्तान में देख सकते हैं जैसे कि राजस्थान Now what are the adaptation? Adaptation kya hota hai? Means the gradual changes occurs in the body parts and also in the behavior of the organisms which help them to adjust in their surrounding. Such changes are known as the adaptations and they take place over the long period of time. तो एडेप्टेशन क्या होता है कि क्रमिक जो परिवर्तन होता है जो बॉडीज होती है मतलब बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके और वो उनके बिहेवियर में मतलब बर्ताव में भी बहुत सारे परिवर्तन हम देखते हैं जो कि उनको मदद करते हैं कि सराउंडिंग जो होते हैं नेचर जो होते हैं उसमें वो खुद को व्यवस्थित कर सकते हैं तो ऐसे चेंजेस को ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है एडेप्टेशन एडेप्टेशन ये बहुत टाइम बाद ये प्लेस लेता है ना वी विल सी अवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स adaptation in aquatic plants some of the aquatic plants are firmly ro ro rooted in the soil and the, of the bottom of the water bodies their stems are submerged while the leaves and the flowers float on the water तो कौन से कौन से जो एक्वेटिक प्लांट्स जो जलीय प्लांट्स मतलब जलीय प्लांट्स जो होते हैं वो एकदम घट्टपने वो जमा हो जाते हैं मिट्टी में जो कि जो वाटर बॉडीज होते हैं जो बॉटम होते हैं निचला भाग वाटर का वो कौन से कौन से जो उनकी जो स्टेम्स होती है वो जलमग्न हो जाते हैं और उनकी जो लीव्स होते हैं पत्ते जो होते हैं और फूल जो होते हैं वो सब पानी पर तैरते रहते हैं हवेवर सम ऑफ देम आर एंटायरली अफ्लोट देयर रूट्स आर नॉट एंड एंचर्ड इन सोइल तो कौन से कौन से जो होते हैं वो पूर्ण पने से अफ्लोट नहीं होते हैं और वो जो होते हैं मतलब जो उनके जो रूट्स होते हैं वो लंगर नहीं हो जाते हैं मिट्टी में एंड द सरफेसेस ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ मेनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड बाय द वैक्सी लेयर एंड द लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थिन एंड स्लेंडर लाइक द रिबन 
तो उनके जो सरफेसेस होते हैं उनका जो ऊपरी भाग होता है वो किससे ढका हुआ होता है वैक्सी लेयर से यानी मोमी परत से वो ढका हुआ होता है और कौन से कौन से जो एक्वाटिक प्लांट्स जो जलीय प्लांट्स होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो थीन मतलब रिबन जो हम बांधते हैं बालों को वैसा थीन एकदम पतला होता है और सिलेंडर होता है जैसे कि रिबन के जैसे एंड दिस शेप्स हेल्प्स देम टू विथ स्टैंड ऑन द फास्ट करंट वाटर एयर स्पेसेस इन द स्ट्रीम्स एंड द पीट्यूल्स ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर यूजफुल देम फॉर द फ्लो मीन्स फ्लोटिंग इन द वाटर तो उनका जो ये जो शेप होता है ये उनको मदद करता है कि वो समान आ सके जो तेज प्रवाह होता है पानी का उससे वो समान आ सके ये जो उनका आकार है ये उनको मदद करता है और एयर स्पेसेस यानी वायु रिक्त स्थान जो होता है उनके स्टीम्स में और पीट्यूल्स में बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के जलीय प्लांट्स के वो उनको मददफुल होता है वो उनको मदद करते कि वो पानी में तैर सके सो अवर फर्स्ट पॉइंट एडप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट इज गेट कंप्लीटेड नाउ वी विल सी अवर सेकेंड पॉइंट दैट इज एडप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं जो रेगिस्तान के जो प्लांट्स होते हैं उनमें एडप्टेशन डेजर्ट प्लांट्स आर एदर लीफलेस और दर लीव्स आर लाइक अ स्मॉल नीडल्स और हैव बीन क्लासिफाइड और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू द थॉर्न्स तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनके पास पत्ते ही नहीं होते या उनके पास पत्ते होते लेकिन जो छोटी सुई होती है उनके जितना होते हैं या वो काटे में बदल दिए जाते हैं एज अ रिजल्ट दे लूज वेरी लिटिल वाटर बाय इवेपोरेशन एंड देयर स्टीम स्टोर्स द फूड एंड वाटर एंड इज देयर फॉर फ्लैशी तो इसीलिए वो बहुत कम पानी छोड़ते जब भी भाप होती है तो वो बहुत कम पानी छोड़ते हैं और उनके जो स्टेम होते हैं वो पानी और खाना जो होता है वो बचा कर रखते हैं स्टोर कर कर रखते हैं और इसीलिए वो फ्लैशी रहते हैं एंड द स्टीम्स आर ग्रीन एज दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ द लीव्स देर रूट्स पेनीट्रेट डीप इन टू द सॉइल एंड सम ऑफ दैम स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सर्च ऑफ वाटर तो वो क्या करते कि वो फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाने वाला जो प्रोसेस होता है वो करते क्योंकि उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर में होता है हरा कलर का होता है जब भी लीव्स जो होते पत्ते जो होते वो एबसेंट होते वो प्रेजेंट नहीं होते उस वक्त अपस्थित होते हैं और उनके जो रूट्स होते हैं वो मतलब बहुत अंदर घुस जाते हैं मिट्टी के बहुत अंदर घुस जाते हैं और कौन से कौन से जो रूट्स होते हैं वो बहुत फैल जाते हैं मिट्टी में क्योंकि पानी के सर्च में पानी चाहिए होता है तो इसके शोध में वो पूरे फैल जाते हैं नाउ आवर सेकेंड पॉइंट एडप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड नाउ वी विल सी अवर थर्ड पॉइंट दैट इज एडप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नो रीजन्स जो बर्फीला क्षेत्र होता है उनमें एडप्टिएशन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड द कनीफर्स लाइक द डिओडार एंड पाइन दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप ड्यू टू दर स्लोपिंग ब्रांचेस तो प्लांट्स जो होते हैं जो स्नोई क्षेत्र में वो पाए जाते हैं वो मेनली क्या इंक्लूड होते हैं उनमें शंकु वृक्ष शंकु वृक्ष जैसे पाइन और डिओडार उनका जो शेप होता है वो कॉनिकल मतलब वो बहुत चोटीदार होते क्योंकि उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं ना स्लोपिंग ब्रांचेस एकदम सरकने वाले ब्रांचेस होते हैं तो इसके लिए उनका जो आकार होता है वो चोटीदार होता है इन द हैवी स्नोफॉल एंड इन द एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन देर कॉनिकल शेप हेल्प्स देम टू प्रिवेंट द स्नो फ्रॉम एक्यूमलेटिंग ऑन देर ट्री एंड देर थिक बार्क हेल्प्स देम टू विथ इन द कोल्ड 
तो बहुत ज़्यादा अगर बर्फ़ गिर रहा है या बहुत ज़्यादा उधर ठंड है तो उनका जो कॉनिकल जो चोटीदार उनका जो आकार होता है ये उनको मदद करता है कि वो खड़े रह सके मतलब मतलब कि वो मतलब बचाते हैं कि जो स्नो होता है जो बर्फ़ होता है उसको पेड़ जो होते उन पर जमा न होने से वो बचाते हैं और उनका जो मोटी छाल जो थिक बार्क होता है ये उनको मदद करता है कि जो बहुत ठंड होती है उसमें वो अच्छे से खड़े रह सके सो अवर थर्ड पॉइंट दैट इज़ द एडप्टेशन ऑफ द प्लांट्स ऑफ द स्नोई रीजन्स इज गेट कम्प्लीटेड नाउ वी विल सी अवर फोर्थ पॉइंट दैट इज एडप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट रीजन्स जो जंगल है उनमें जो प्लांट्स होते हैं उनमें एडेप्टेशन अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स इज फाउंड इन द फॉरेस्ट लाइक द ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स दिस प्लांट्स कंपीट अमंग देम सेल्फ फॉर द सनलाइट तो बहुत सारे टाइप्स के हमको पेड़ देखने को मिलते हैं बहुत सारे श्रब्स और हर्ब्स देखने को मिलते हैं हमको फॉरेस्ट में तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये खुद में एक स्पर्धा करते खुद में कंपटीशन करते कंपीटेट यानी स्पर्धा कंपेट तो उनके बीच में एक स्पर्धा होती है कि किसको सनलाइट मतलब प्राप्त करनी होती है दिस ट्रीज ग्रो टॉल एट द ग्रेट हाइट एंड द क्लाइंबर्स एंड द वाइन्स ऑल्सो ग्रो एट द ग्रेट हाइट विद दर सपोर्ट तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये ग्रो होते हैं सनलाइट के लिए और उन पर जो वाइन्स और जो क्लाइंबर्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पर वो ग्रो होते हैं सपोर्ट क्योंकि उनको ट्रीज को सपोर्ट मिला है सो अवर फोर्थ पॉइंट दैट वाज टू मच स्मॉल दैट इज एडप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट रीजन्स इट्स गेट कम्प्लीटेड नाउ वी विल सी अवर फिफ्थ पॉइंट दैट इज एडप्टेशन इन द ग्रास प्लांट्स पौधे तो उनमें घास के पौधों में एडेप्टेशन डाइवर्स टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस इज फाउंड ऑन द ग्रास लैंड फाइबरियस रूट्स ऑफ ग्रासेस प्रिवेंट द सॉइल इरोशन तो बहुत सारे विविध प्रकार के हमको बुशेस देखने को मिलते हैं झाड़िया घास देखने को मिलते हैं जो घास के पौध मतलब घास के मैदानों में हमको ये देखने को मिलते हैं और फाइबरस रूट जैसे रेशेदार जड़ें जो होती है ये ग्रासेस होते हैं और रेशेदार जो जड़ें होती है ग्रासेस के वो रोकते हैं सॉइल इरोशन को यानी मृदा अपर्दन को ये रोकते हैं एंड द फॉरेस्ट इन द इक्विटोरियल रीजन्स आर द डेंस एनिमल्स लाइक द टाइगर लॉयन एलिफेंट डियर कैन रिमेन हाइडन इन सच प्लेसेस तो जो एनिमल्स मतलब जो फॉरेस्ट होते हैं इक्विटोरियल रीजन्स भूमध्य रेखा की जो जगह होती है उधर के जो फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं वो बहुत घने होते हैं डेंस होते हैं और एनिमल्स जैसे कि टाइगर एलिफेंट और डियर ये सब इनमें छुप सकते हैं एंड हवे वर ग्रासेज इन द कोल्ड रीजन्स आर द शॉर्ट हवे वर द एनिमल्स लाइक द रैबिट कैन रिमेन हाइडन तो जो ग्रासेज होते हैं कोल्ड रीजन्स में वो छोटे होते हैं एनिमल्स जैसे कि जो रैबिट होते हैं ये इनमें वो छुप कर रह सकते हैं हाइड होकर रह सकते हैं सो अवर फिफ्थ पॉइंट दैट इज एडप्टन इन ग्रास लैंड प्लांट्स इज ऑल्सो गेट्स कम्प्लीटेड नाउ वी विल सी अवर सिक्स पॉइंट दैट इज एडप्टन फॉर इंजेस्टन ऑफ फूड इन प्लांट्स मतलब पौधों में भोजन का अंत ग्रहण के लिए अनुकूलन
adaptation for ingestion of food in plants most of the plants are enclosed in the ground and are the autotrophic however the plant like the dodder cuscuta are the parasitic तो बहुत सारे टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो लंगर हो जाते हैं ग्राउंड में मिट्टी में ग्राउंड में वो लंगर हो जाते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी वो स्वपशु स्वपोषी होते हैं हवे वर प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं डॉडर यानी कुस्कुता ये सब परजीवी होते हैं द प्लांट बॉडी ऑफ द डॉडर कंसिस्ट ऑफ द येलो वायर लाइक द स्टेम एंड इट इज लीफलेस एंड कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस तो जो प्लांट बॉडी होते जो प्लांट का जो बॉडी होती है शरीर होती है जैसे कि डॉडर उसमें क्या होता है येलो वायर जैसे स्टीम के जैसा जो येलो वायर होता है वैसा होता है और उनके पास पत्ते नहीं होते वो लीफलेस होते हैं और इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस फूड बनाने का प्रोसेस जो होती है क्रिया जो होती है वो नहीं कर सकते हैं एंड हवे वर इट इज हाउस टूरियल सकिंग रूट्स फॉर ऑब्जॉर्विंग न्यूट्रेंस फ्रॉम द होस्ट प्लांट तो इसीलिए वो क्या होते हैं मतलब हॉस्टेल यानी सकिंग वो ले लेते हैं रूट मतलब रूट्स द फॉर एब्जॉर्विंग मतलब प्राप्त करने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होस्ट प्लांट होते हैं जो जो मेजबान संयंत्र होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए फंगी डू नॉट कंटेन द क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस हाउ एवर इट ऑप्टेन द फूड फ्रॉम द भाकरी एंड द ब्रेड दे हैज द रूट लाइक फाइबर्स फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ द फूड तो जो फंगी होती है फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता है और इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते हैं तो वो अपना जो खाना होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं अपना खाना भाकरी और ब्रेड से वो अपना खाना प्राप्त करते हैं और उनके पास जैसा रूट रूट जैसा वो उनके पास फाइबर्स होता है क्योंकि फूड प्राप्त करने के लिए एंड द प्लांट्स प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फोस्फोरस एंड पोटेशियम फॉर देयर ग्रोथ द प्लांट्स दैट ग्रो इन द सोइल व्हिच इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन लाइक ड्रोसेरा मींस द संड्यू विनस फ्लाई ट्रैप एंड द पिचर प्लांट एक्सेट्रा फुलफिल देयर नीड्स फॉर द नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग द इंसेक्ट तो प्लांट को क्या लगता है कि नाइट्रोजन लगता है फोस्फोरस लगता है पोटेशियम लगता है उनके ग्रोथ के लिए उनके बढ़ावा के लिए और जो प्लांट होते हैं जो मिट्टी में वो उगते हैं तो उनके पास मतलब नाइट्रोजन नहीं होता नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं होता जैसे कि ड्रोसेरा संड्यू ड्रोसेरा को संड्यू बोला जाता है विनस फ्लाइट रैप पिक्चर प्लांट ये नाइट्रोजन की जगह मतलब नाइट्रोजन उनको चाहिए होता है तो नाइट्रोजन की जगह ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट को ले लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जगह एंड एडाप्टशन आर सीन इन दिस प्लांट्स विच सेव विच सर्व एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट टू होल्ड एम कैप्टिव तो इन प्लांट्स में हम अनुकूलन देख सकते हैं जो कि जो इंसेक्ट होते हैं उनको वो आकर्षित करते हैं एंड अवर सिक्स पॉइंट दैट इज एडेशन फॉर इंजेस्टन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड नाउ वी विल सी अवर सेवन पॉइंट दैट इज एडेशन इन एनिमल्स एनिमल्स में अनुकूलन एडप्टेशन इन एनिमल्स एंड द स्किन ऑफ दैट द फिश बॉडी द फिश हैज द स्केल्स ऑन देर स्किन एंड द फिंस ऑन देर बॉडी देर बॉडी मीन्स फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द गिल्स इंस्टेड ऑफ द नोज तो उनके बॉडी पर क्या होता है उनके बॉडी पर स्केल्स होते हैं उनके स्किन पर और उनके बॉडी पर फिंस होते हैं और उनके जो फिश होते हैं वो किससे ब्रीथ करते नोज नाक से नहीं ब्रीथ करते वो किससे ब्रीथ करते गिल्स की हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं एंड देर आईज आर द आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलेट्स और उनके जो आँखें हैं वो ट्रांसपेरेंट मतलब आईलेट्स 
में वो बदल गई है उनकी आँखें उनके आँखों में पारदर्शी पलके हैं एंड दे हैव द एयर ब्लेडर विथ इन द बॉडी विथ विच हेल्प्स दैम टू फ्लोट और उनके बॉडी में क्या होता है एयर ब्लेडर यानी हवा मूत्राशय उनके बॉडी में होता है जो कि उनको मदद करता है कि वो पानी पर तैरते रहे नाउ वी विल से अबाउट द डायग्राम ऑफ द फिश उनके बॉडी पर ये ऐसे टाइप्स के होते हैं उसको स्केल्स कहा जाता है एंड सच टाइप इज नोन एज द फिंस और इसको क्या कहा जाता है फिंस Fins, as the frog and the duck has the webbed toes, they can use their leg like the oars. तो frog के पास frog और जो duck होते हैं, उनके पास क्या होता है? जालपात toes होते हैं, जालपात अंगूठे होते हैं, और वो अपने जो legs होते हैं, जो पैर होते हैं, उनके oars के तौर पर वो use की के करते हैं. Water flows of the waxy feathers of the birds like the duck and the water hen. Webbed toes, slippery smooth skin. And the triangular head helps the frog to swim easily on the water. तो उनका जो तो जो feathers मतलब जो उनके water जो होते हैं पानी जो होते हैं उनका feathery skin मतलब feathery waxy feather होते हैं उनसे पानी निकलता है और water hen जैसे water hen और duck और जो जलपाद उनके जो अंगूठे होते हैं उनका slippery फिसलाऊ होते हैं smooth skin होती है और उनका जो triangle जैसा जो head होता है triangle जैसा सिर फ्रॉक्स का ये उनको मदद करता है कि वो पानी पर तैरते रह सके दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर बिकॉज देर एबिलिटी टू ब्रीथ फ्रॉम द स्किन इन द वाटर एंड थ्रू द नोज एंड द लंग्स इन द लैंड तो वो के दोनों जगह पर रह सकते हैं पानी में भी और ज़मीन पर भी क्योंकि उनके काबिलता है कि वो स्किन जो होती है उससे वो पानी में ब्रीथ करते हैं और जो नोज और लंग्स होते हैं उनकी हेल्प से ये लैंड पर ज़मीन पर ये ब्रीथिंग करते हैं द टाइफिकल कलर्स ऑफ द फ्रॉग्स बैग्स हेल्प्स देम टू हाइड अमोंग द ग्रासेस तो जो विशिष्ट जो रंग होता है फ्रॉग का जो फ्रॉग होता है उनके जो बैक पीट का जो विशिष्ट रंग होता है वो उनको मदद करता है कि वो छुप सा छुप जा सके ग्रासेस में नाउ अवर सेवन पॉइंट दैट इज एडप्टेशन इन एनिमल्स इज गेट कंप्लीटेड नाउ वी विल सी एट पॉइंट दैट इज एडप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स और ग्रासलैंड के एनिमल्स में कार्निवर्स एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग फॉक्स एंड लॉयन हैज द स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड दे कैन रन फास्ट टू कैप्चर देयर प्रे एंड दे हैज द क्लॉज एंड देयर कैनिंग टीथ आर द शार्प एंड पॉइंटेड तो कार्निवर्स यानी मांस भक्षी मांस भक्षी जो होते हैं एनिमल्स जैसे कि वाइल्ड डॉग्स जो जंगली कुत्ते जो होते हैं टाइगर्स लॉयन्स इनके पास एकदम स्ट्रॉन्ग लेग मजबूत पैर होते हैं जो कि वो फास्ट दौड़ सके मतलब जल्दी से वो दौड़ सके क्योंकि उनका जो प्रे है शिकार है उसको प्राप्त करने के लिए और उनके पास क्लॉज या उनके पास पंजे होते हैं और कैनिन टीथ होते हैं यानी श्रद्धंत उनके पास 
दांत होते हैं जो कि बहुत शार्प एकदम नोकीले होते हैं और पॉइंटेड होते हैं एंड टाइगर्स हैड द पैडेड पॉज दिस अनेबल्स देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली देयर आईज ऑफ द प्रिडेटरी कार्निवोर्स आर लोकेटेड बिलो द मींस फ्रंट ऑफ द हेड तो जो पैडेड पॉज जो टाइगर्स के पास जो होते पैडेड पंजे होते ये उनको सक्षम बनाता है कि वो चुपके से चिप कर वो धीरे धीरे से चल सके और अपना जो शिकार है उसको वो प्राप्त कर सके और जो आईज होते हैं प्रिडेटरी कार्निवोर्स के वो उनके जो हेड होता है सिर होता है उनके ठीक सामने होते हैं द आईज ऑफ द हर्बी वर्स हर्बी वर्स यानी शाहकारी तो द आईज ऑफ द हर्बी वर्स आर बिलो द फोर हेड ऑन द अदर साइड ऑफ द हेड तो जो आईज होते उनके वो सिर के नीचे होते मतलब एक साइड पर और दूसरी साइड पर उनका आँख होता है एंड दिस गिवस दैम द वाइड लॉन्ग विजन विच हेल्प्स दैम टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम द प्रिडेटर्स और ये उनको बहुत दूर दूर से उन तक उनको दिखता है एक वाइड विजन होता है और वो क्या कर सकते वो खुद को वो प्रोटेक्ट कर सकते बचा सकते हैं प्रिडेटर्स से एंड देर लेग्स आर द लॉन्ग एंड टैपरिंग विद द स्ट्रॉन्ग हूस तो उनके जो पैर होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और टैपरिंग विद स्ट्रॉन्ग खुरों से विच अनेबल्स दैम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लिप्स तो ये उनको सक्षम बनाता है कि वो जल्दी से दौड़ सके बहुत ज़्यादा जंपिंग करके लिप्स से उछल कूद से दर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स हियर्स द डिस्टेंस मीन्स हियर्स द नॉइज साउंड फ्रॉम ऑल ऑफ द डायरेक्शंस तो उनका जो बहुत बड़ा जो उनका कान होता है फ्रीली मूविंग ईयर्स होते वो पूरे दिशाओं में से वो आवाज़ सुन सकते हैं किधर से भी बहुत दूर तक भी वो वो आवाज़ सुन सकते हैं डियर एंड द ब्लैक बग्स हैव द कलर्स दैट मर्ज विद दर सराउंडिंग एंड दर टीथ आर वेरी मीन्स दर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चिविंग टफ प्लांट मटेरियल तो जो डियर होते हैं और जो ब्लैक बग्स होते हैं उनके पास कलर्स ऐसे होते हैं कि वो सराउंडिंग में मिक्स हो जाए मर्ज हो जाए और उनके जो दांत होते हैं वो एकदम मजबूत होते कि मतलब एकदम ऐसे स्ट्रांग होते कि वो एकदम मजबूत जो प्लान के जो मटेरियल है उनको वो चबा सके सो so आवर एट पॉइंट दैट इज एडप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड प्लांट्स ग्रासलैंड एनिमल्स इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड Now we will see our ninth ninth point that is adaptation in desert animals. डेजर्ट जो रेगिस्तान में जो एनिमल्स है उनमें अडप्टिएशन डेजर्ट डेजर्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द सर्स कैरेटी ऑफ वाटर हैंड्स द डेजर्ट एनिमल्स हैव द थिक स्किन एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर तो डेजर्ट के पास मतलब रेगिस्तान में ज़्यादा पानी नहीं होता और इसीलिए जो डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते कि उनके पास एकदम ऐसा थिक बहुत घना शरीर होता है जो कि बचाता है पानी जो उनके बॉडी से निकल है है उसको बचाता है क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो बहुत घना होता है एंड देर लेग्स आर लॉन्ग एंड विद द फ्लैट एंड द कुशन सोल्स एंड द नोस्टिल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फोल्ड्स ऑफ स्किन तो उनके जो पैर होते हैं वो बहुत बड़े और चपटे फ्लैट होते हैं और उनके पास कुशन तलवे होते हैं और उनके जो नथुनी त्वचा की जो सोल्स मतलब जो नथुनी त्वचा त्वचा होती है वो प्रोटेक्ट होते मतलब वो प्रोटेक्ट करती है फोल्ड्स ऑफ स्किन को एंड द आई आर लॉन्ग एंड थिक rats snakes spiders lizard in the desert lives in the deep burrows during the day time and are active at night to unke jo eyelashes jo papne hote hain wo bahut ghane hote hain bahut lambe hote hain aur jo animals jaise ki jo spiders jo chipkaliya hoti hai spiders hote hain jo rats chuhe hote hain aur jo saap hote hain desert mein wo ekdam deep burrow jo hota hai udhar wo din mein rehte hain और वो नाइट में नाइट में एकदम वो एक्टिव होते एकदम अच्छे होते हैं ना वी विल सी अवर नेक्स्ट पॉइंट टेन पॉइंट दैट इज एडप्टिएशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोई रीजन्स
जो बर्फीले एरियाज में जो एनिमल्स होते हैं उनमें एडेप्टेशन अ वाइट और द सिल्वर बॉडी लॉन्ग एंड द थिक हेयर ऑन द स्किन आर द टाइफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ द स्नो रीजन्स तो वाइट या सिल्वर जैसे कलर होता है उनके बॉडी का और उन बहुत बड़े और उनके ऊपर स्किन के ऊपर बहुत घने बाल होते हैं तो ये सब उनके विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एनिमल्स के जो कि स्नोई रीजन्स में होते हैं सो दिस वो पॉइंट दैट इज़ एडप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन द स्नोई रीजन्स वॉज टू मच स्मॉल इट गेट्स कंप्लीटेड ना वी विल से अवर इलेवन पॉइंट दैट इज़ एडप्टिएशन इन एरियल प्लांट्स जो मतलब जो हवाई जानवर होते हैं उनमें अनुकूलन Now we will see our eleventh point that is adaptation in aerial animals. तो जो हवाई जानवर होते हैं उनमें अनुकूलन द स्पाइंडल शेप ऑफ द बॉडीज ऑल्सो मिनिमाइज ऑफ द बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर वाइल फ्लाइंग इन द एयर तो जो स्पाइंडल जो शंकु शेप जो होता है उनका शंकु शेप वो बॉडीज जो बर्ड्स होते हैं उनका शरीर का वो भी कम कर देते जो प्रतिरोध होता है एयर में जब भी उड़ते वक्त वो कम कर देते विथ हॉलो बोन्स एंड द बॉडी कवरिंग विद द फीदर्स एंड द मोडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इन टू द विंग्स फोर फोर लेग्स इन टू द विंग्स एंड द बॉडी देर बॉडी हैज बी इज द लाइट वेटेड एंड अडेप्टेड फॉर द फ्लाइंग तो उनका जो हॉलो बोन्स जो खोखला जो खोखले बोन्स होते हैं उनका और उनका जो बॉडी होता है जो शरीर होता है जो कि फीदर्स होते हैं उनसे वो कवर ढका हुआ होता है और चार लेग्स वो मोटिफिकेशन होता है विंग्स में जो उनके पंख है उसमें और ये सब जो होता है ये बर्ड जो होते हैं वो लाइट वेटेड होते हैं उनको ज़्यादा वजन नहीं होता और इसीलिए वो एडाप्टेड वो अनुकूलित होते हैं उड़ने के लिए द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द लाइट वेटेड एंड दे हैज द टू विंग्स ऑफ द टू पैर्स फॉर द फ्लाइंग एंड दे हैज द सिक्स टिक्स लेग्स तो जो इंसेक्ट होते हैं उनमें उनका जो वेट होता है वजन जो होता है वो बहुत कम होता है लाइट वेटेड होता है और उनके पास दो पंख होते हैं दो पैर्स दो पंख होते हैं कि वो उड़ सके और उनके पास छः स्टिक जैसे होते हैं लेग्स पैर होते हैं वो उन होते हैं एंड बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पटेजियम अ थिन फोल्ड ऑफ द स्किन बिटवीन द फोर लेग्स एंड द हिंड लेग्स तो जो बैट्स होते हैं वो किसके हेल्प से उड़ सकते हैं पैटेजियम की हेल्प से ये उड़ सकते हैं और जो थिन स्किन जो होती है जो त्वचा की पतली होती है फोर लेग्स और हिंड लेग्स में so our point adaptation in aerial animals is also gets completed now we will see our 12 point that is adaptation in reptiles adaptation in reptiles and the, the animals like the house lizard and the garden lizard crocodile use their muscular for the creeping similarly they show some of the adaptation in their skin soles of feet body color etc to jo animals hote hai jaise ghar ki jo chipkaliya hoti hai garden ki chipkaliya hoti hai aur crocodile ye sab apna jo muscular hota hai force wo use karte hai matlab creep aise creeping karne ke liye jaane ke liye तो उसके सिमिलरली वो एडेप्टेशन वो अनुकूलन भी दिखाते हैं उनके स्किन में उनके जो फीट होते हैं उनके जो पैर होते हैं उनके तलवे में और उनके बॉडी उनका जो रंग होता है बॉडी का उनके कलर में ये भी दिखाते हैं अनुकूलन फॉर एग्जांपल द हाउस लिजार्ट एंड द मोनिटर लिजार्ट हैज़ द क्लॉड 
clouded toes and the thin scales so, sorry the thin soles and whereas the snake has the scaly skin तो एग्जाम्पल के लिए जो हाउस लिजार्ट और मॉनिटर लिजार्ट के पास क्या होता है क्लॉडेड टोज होते हैं क्लॉडेड अंगूठे होते हैं और उनके पास थिन सोल्स यानी पतले तलवे होते हैं और जो स्नैक्स होते हैं उनके पास छिलकेदार जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं नाउ अवर ट्वेल्व पॉइंट दैट इज एडेप्टन इन रेप्टाइल इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड नाव वी विल सी अवर थर्टीन पॉइंट दैट इज एडेप्टन फॉर फूड इन एनिमल्स बारे में एडप्टन वी कैन कैटेगराइज एनिमल्स एज हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स स्पेशल एडप्टन आर सीन इन ईच ऑफ द कैटेगरी टू मेक दिस प्रोसेस ऑफ फीडिंग तो हम क्या कर सकते हैं श्रेणीबंद हम कर सकते हैं एनिमल्स में जैसे कि हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स और हम ऐसे स्पेशल जो विशिष्ट एडप्टन अनुकूलन होते हैं ये हम देख सकते हैं हर कैटेगरी में जैसे कार्निवोर्स एंड हर्बिवोर्स हर एक कैटेगरी में हम इसको देख सकते हैं क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है क्रिया होती है फूड फीडिंग की चारा की उसमें हम देख सकते हैं सो दिस वॉज पॉइंट दैट वॉज एडेप्टन इन फूड फॉर एनिमल्स इट वॉज टू मच स्मॉल ना वी विल से अवर फोर्टीन पॉइंट इट गेट कम्प्लीटेड ना वी विल से अवर फोर्टीन पॉइंट दैट इज एडेप्टन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग परिवश के साथ समीक्षण के लिए अनुकूलन वी कैन इजिली स्पॉट द कलरफुल बटरफ्लाईज वी कैनॉट इजिली स्पॉट द कलरफुल बटरफ्लाईज लिजार्ट एंड ग्रास ओपर्स दे मे गेट कैम्फ्लेक्ट एडमिट ग्रासेज लाइक द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक द स्टीम लीव्स फ्लावर्स एक्सेट्रा दैट इज बिकॉज दर कलर्स ब्लैंड विद दो ऑफ द सराउंडिंग तो हम ऐसे इजिली हम देख नहीं सकते जो रंगी बिरंगी तितलियाँ होती है चिपकली होती है या टिड्डियाँ होती है हम उसको इजिली ऐसे देख नहीं सकते आसानी से वो क्या हो जाती कि वो छुप जाती है वो एकदम ऐसे छुप जाती है ग्रासेज में और वो मतलब जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं जैसे कि स्टीम लीव्स फ्लावर्स इसमें वो छुप जाते हैं और हम मतलब जो आ, कलर होते हैं उनके वो सराउंडिंग में वो मिल जाते हैं घुल मिल जाते हैं चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द वेरियस ऑर्गेन्स एंड द लाइफ प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच अनेबल्स दैम टू लाइफ फीड एंड द रिप्रोड्यूस एंड दैम सेल्फ प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम दर एनिमिस इन द स्पेसिफिक सराउंडिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज द एडप्टन तो जो परिवर्तन होता है जैसे परिवर्तन लेता है बहुत सारे ऑर्गेन्स में और उनका जो जीने का जो क्रिया है उसमें ऑर्गेनिजम्स के जीव के जो कि उनको सक्षम बनाता है जीने के लिए चारा के लिए खाने पीने के लिए और प्रजनन करने के लिए और खुद को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो उनके एनिमीज होते हैं शत्रु होते हैं सब एक ऐसे स्पेसिफिक सराउंडिंग में नेचर में और वो खुद के ऊपर जो निवास स्थान होते हैं उस पर निर्भरित होते उसके जोग्राफिकल कंडीशन पर इसको क्या कहते हैं एडप्टशंस अनुकूलन And the Charles Darwin, uh, so our point that is adaptation for blending with the surrounding is gets completed. The Charles Darwin, a biologist, had studied. 
studied the numerous types of the plants and animals and suggested that only those living organisms are likely to survive which can be बेस्ट एडाप्ट टू दैम सेल्फ फॉर चेंजिंग द इन्वायरमेंट तो चार्लेस डॉर्विन ये क्या थे बायोलॉजिस्ट थे ये जीव विज्ञानी थे उन्होंने बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में उन्होंने सीखा था स्टडी की थी और उन्होंने क्या सजेस्ट किया था क्या कहा था कि वही सिर्फ जीव होते हैं जो कि मतलब जो जी सकते हैं जो कि खुद को एकदम अच्छे से वो रूपांतरित कर सकते हैं जो सराउंडिंग है नेचर को बदलने के लिए दिस इज was the this is called as the theory of the survival of the fittest this is the Dar darwin's first principle to isko kya kaha jata hai ki sabse matlab theory hoti hai survival of fittest isko ye kaha jata hai aur jo darwin ye ke darwin ke sabse pehla siddhant tha and if an organism is born with the beneficial characteristics and is able to survive and also the change or uh, is preserved in the next generations the darwin's uh, the the darwin's second per uh, second the darwin's second principle is called as the theory of the natural selections to ye ke agar ek organism agar ek jeev wo ek beneficial ek acche characteristics se wo paida hua hai aur wo saksham ho sakta hai ki khud ko वो संरक्षित कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके लिए तो ये जो डार्विन्स का ये दूसरा सिद्धांत था जो कि उसको कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शंस तो नेचुरल सिलेक्शंस इसको कहा जाता है एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज नोन एज अ योग्यतम की अस्तित्व का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को कहा जाता है योग्यता योग्यतम के अस्तित्व का सिद्धांत Now we will see our fifteenth point, that is classification of living organisms. जो living organisms है उनमें वर्गीकरण different scientists had used the different criteria and independently classified the plants and animals to bahut sare jo scientist the unhone bahut sare types ke manadanda unhone use kiya tha bahut sare jo animals aur plants ka vargikaran karne ke liye a hierarchy is formed in in the classification that starts with the kingdom of the animalia and the kingdom plantae and furthers into the groups and subgroups and depending upon the basic similarities and the differences this is called as the hierarchy of classification to hierarchy ek anukraman hierarchy ko anukraman kaha jata hai jo ki bana diya jata hai vargikaran mein jo ki kis se start hota hai kis se shuruaat hoti hai kingdom animal ya kingdom plant type aur uske baad mein groups aur subgroups jo ki nirbharit hote hain unme kya similarities kya ekdam samanta hoti hai kya unme alag alag vividhataye hoti hai to isko kya kaha jata hai hierarchy of classification यानी जो अनुक्रमण का वर्गीकरण नाउ अवर फिफ्टीन पॉइंट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो गेट्स कंप्लीटेड नाउ वी विल सेवर सिक्सटीन पॉइंट दैट इज बिनोमियल नॉमिन क्लेचर बाय कार लिनेस नाव विल सेवर सिक्सटीन पॉइंट दैट इज बिनोमियल नॉमिन क्लेचर बाय कार लिनेस कार लिनेस द्वारा द्विपद नामकरण इमेजिन वी विल जस्ट इमेजिन वी विल जस्ट सी द एग्जाम्पल दैट देर आर द फोर स्टूडेंट्स विद द नेम ऑफ द काबीर एंड द किरण इन द क्लास रूम एंड वी आर टॉकिंग विद सम ऑफ दैम बट द अदर्स नो दैट टू होम वी आर टॉकिंग विदाउट एनी कन्फ्यूजन लाइक वी विल टेल इट्स फुल नेम द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम दिस इज सिमिलर टू द बिनोमियल नॉमेंटलेटर तो हमको ऐसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि दो नाम मत, मतलब चार नाम वाले स्टूडेंट्स होते हैं दो नाम वाले काबिर और दो नाम वाले किरण होते हैं क्लासरूम में और अगर हम उनमें से किसी से बात कर रहे हैं तो दूसरे को पता है कि हम किस से बात कर रहे हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के तो ऐसा कैसे होता है क्योंकि हम उसका फुल नेम बताते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो ये सिमिलर ये सर ये सिमिलर होता है ये समान होता है बाई बिनोमियल नॉमेन से बिनोमियल नॉमेन क्लेचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंगली अ स्पेसिफिक नेम हैज बीन असाइन टू 
ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो बिनोमियल नॉमिन ये किसके लिए यूज किया जाता है हर एक ऑर्गेनिजम्स को पहचानने के लिए इसको बिनोमियल नॉमिन को यूज किया जाता है और एक साइंटिफिक नेम एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है हर एक ऑर्गेनिजम्स को हर एक जीव को और इट कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स द फर्स्ट पार्ट इज द जीनियस एंड द सेकेंड पार्ट इज द स्पाइशियस ऑल आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव बीन असाइंड अ बिनोमियल नेम एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिन तो सबसे पहला पार्ट होता है उसका वो होता है कि सबसे पहला पार्ट जीनियस और दूसरा पार्ट जो होता है वो स्पाइशेज होता है सभी जो पहचानने वाले जो नाम होते हैं जो कि दिए गए जाते हैं बिनोमियल नेम से के द्वारा तो ये सब किसके गाइडलाइंस किस कौन बताता है इनको किसके गाइडलाइंस से होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमिन की हेल्प से ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द स्पाइशेज irrespective of differences in their color height habitats and the habits they can reproduce amongst themselves and can produce the new individuals like the themselves to unme kya matlab sabhi jo organism sabhi jo jeev hote ek hi jati ke janjati ke wo sabhi ekdam samanya hote similar hote lekin unme jo irrespective alag alag jo vividhatae hote hai jaise unke color mein aur uske unke height mein kitni height hoti hai unke बिटेट में उनके आदतों में जो हैबिट्स होते हैं वो खुद में प्रजनन कर सकते हैं और खुद के जैसे जो व्यक्ति है नए व्यक्ति है उसको वो निर्माण कर सकते हैं फॉर एग्जांपल ऑल द डोमेस्टिक कैट फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पाइसेस एंड दिस इज सेम ट्रू विद द के इन द केस ऑफ द एनिमल्स लाइक द हेन काव डॉग एक्सेट्रा एंड द प्लांट्स लाइक द मैंगो व्हीट माइजा एक्सेट्रा तो एग्जाम्पल के लिए सभी जो कैट्स होते हैं पूरे दुनिया में से वो एक ही जाति जनजाति से होते हैं और ये सेम ट्रू होता है एनिमल्स के केस में जैसे हैन काउ डॉग और प्लांट्स के केस में जैसे मैंगो माइजे एक्सेट्रा नाउ अवर पॉइंट बिनोमियल नॉमिन क्लेचर बाय कार लिनेस इज गेट्स completed 29 april is observed as the world frog protection day killing or harming animals frogs is pro, frogs is prohibited by the wildlife protection act to 29 april ko kya shall celebrate kiya jata hai ki frog jo hote hai unko bachana chahiye aur killing jo frogs hote hai unko maarna ya unko kuch karna frogs ko ye sab nishchit kiya jata hai wildlife protection act so our lesson gets completed that is the living world adaptation and classification jeevit duniya anukulan aur vargikaran we have seen about adaptation and we have also seen about adaptation in aquatic plants we have seen about the adaptation in desert plants we have also seen about the adaptation in snowy regions adaptation in plants of the forest regions adaptation in the grassland plants and we have also seen about the adaptation for ingestion of food in plants adaptation in animals adaptation in forest and grassland animals adaptation in desert animals and we also seen about adaptation in the animals of the snowy regions adaptation in aerial animals adaptation in reptiles and we have also seen about adaptation for food in animals adaptation for blending with the surrounding and we have also seen about now currently we learn about the 16 point that is the binomial nomenclature by car linnaeus so our lesson gets completed that is the living world adaptation and classification jai hind